알래스카의 여름이 찾아오면 이곳은 겨울잠에서 깨어난 불곰의 세상이 됩니다. 1년 중 단백질 보충을 최대한으로 할수 있는 유일한 기회. 바로 연어가 이곳까지 올라오기 때문이죠. 제작진은 알래스카 불곰의 생태를 보다 더 가까이에서 관찰해 보기로 했습니다. 사자와 호랑이보다 성질이 더 사나운 불곰을 가까이에서 관찰하려면 안전 장비는 필수입니다. 부디 이 무기를 사용한 상황이 발생하지 않기를 바란 뿐입니다. 그러나 이 광활한 알래스카 땅에서 불곰을 만나는 것 자체가 쉬운 일이 아닙니다. 차가 갈수 없는 길이 대부분이라 두 다리로 산을 넘고 또 넘고 때로는 몇 시간째 한 곳에서 곰이 나타나기만을 기다리기도 해야 합니다. 현지 연구팀과 함께 불곰 서식지 더 깊숙한 곳으로 들어가 보기로 했습니다. 이곳이 불곰의 영토가 확실합니다. 발자국뿐만 아니라 곰의 것이 분명한 털도 보입니다. 얼마 전까지 불곰이 여기에 머물렀던 것이 분명합니다. 현지 연구원은 불곰이 자주 나타나는 이곳에 무인 카메라를 설치해 불곰의 상태를 관찰합니다. 이 카메라에 담기는 영상으로 이 지역 불곰의 생태를 구체적으로 연구할 수 있죠. 바로 그곳에 정말 불곰이 나타났습니다. 가려운 몸을 나무에 비비기도 하고 발톱으로 자신의 흔적을 남기기도 하고 몸길이 3m, 몸무게 500kg에 육박하는 거구의 알래스카 불곰의 행동 하나하나가 무인 카메라에 고스란히 담깁니다. 때론 곰 가족 나들이 영상이 담기는 횡재도 합니다. 
this was a common ancestor, meaning it wasn't a brown bear and it wasn't a polar bear. It was some other sort of bear. And this split occurred that led us to uh, polar brown bears and, and then to polar bears, possibly as long as four to five million years ago. 이곳에 불곰만 살고 있는 것이 아니었습니다. 불곰이 머물다 사라지자 이번엔 흑곰이 나타났습니다. 흑곰은 불곰보다는 덩치가 작습니다. 다 자란 어른 곰의 키가 180cm, 몸무게는 평균 200kg 내외입니다. 알래스카의 여름이 점점 더 짙어집니다. 수컷 불금 둘이 힘겨루기를 합니다. 둘은 형제입니다. 다툼이 그리 심각해 보이지 않은 이유죠. 그런데 형곰이 암곰 앞을 가로막아 섭니다. 형제라도 짝 앞에서 양보는 없습니다. 동생곰이 어쩔 수 없이 물러납니다. 짝짓기 전 불곰의 친밀 행동은 매우 다정합니다. 호랑이 사자보다 더 난폭한 동물이란 말이 무색할 정도입니다. 9월이 되었습니다. 제작진은 현지 연구팀과 불곰의 땅을 관찰하던 중 새끼와 외출 나온 어미곰 가족과 마주쳤습니다. 봄, 겨울잠에서 깨어나 어미를 따라 세상 구경을 처음 나온 새끼입니다. 불곰은 보통 가을에 짝짓기를 해서 겨울잠을 자는 기간 동안 새끼를 낳습니다. 이듬해 봄에 겨울잠 둥지에서 나올 때 세상 구경을 처음 하는 거죠. 이렇게 돌아다니다 친아비를 만나도 아비는 자기 새끼를 알아보지 못합니다. 단지 자기 영역을 침범한 침입자로 여기고 물어 죽여버리는 비극도 종종 발생합니다. 그래서 어미는 더욱 새끼의 곁을 떠나지 않습니다. 먹이를 구하다가도 자주 주변을 살핍니다. 새끼의 안전을 신경 쓰느라 
어미 불곰은 한시도 마음을 놓을 수 없습니다. 오늘따라 연어가 잘 잡히지 않나 봅니다. 새끼는 어미가 먹을 것 찾는 것을 지켜보며 이 땅에서 살아가는 법을 배워갑니다. 어미는 새끼를 이끌고 먹을 것을 찾아 다른 곳으로 이동합니다. 새끼들이 아무 탈 없이 자랄 수 있기를 소망하며 제작진은 불곰 가족과 헤어졌습니다. <목소리>